螳螂虾终于到了，坎坎坷坷守了一个多月，可算让我收着了，就是状态不咋好，养嗝了。哎呀，先给它过温过水，然后下到缸里看看吧。这边小氧气都给它打这儿。四十分钟后，过温过水完事了啊！现在给它下缸里头，状态不太好。进去吧。这缸我都快开了一个月了，就为了等你来呀，都养死个章鱼。呀呀呀呀,呀，咋咋还养泳上了呢？他妈，你吓我一跳！我寻你入缸就要死呢。这东西吧，贵倒是不贵，但这个季节特别难收。这雀尾螳螂虾是好看啊，这家伙挨家问呢，有没有货呀？好容易逮着一家有货的，我真的我撵人后屁股给人钱呢，一点不夸张，这生怕人家不收我钱。这小颜色是好看啊。让它先养几天状态吧，这状态不太好，调理调理。哎，别说这小锤子还挺完整，这只可别死了呀！它再死，我可不知道什么时候能收着了，也不知道这状态养好之后它能不能闲着没事锤我缸碗。十毫米厚的玻璃，有能耐你干碎它啊！这小玩意真好看。今天把螃蟹碗螳螂虾那个缸里头就扔它，就就我都等不及了。我跟你们讲，看这个螃蟹现在吐两个泡。内心活动应该是好咸，好咸，好咸，好咸，好咸。咱看看今天螳螂虾能不能拿那个大锤子削它啊！这螃蟹还挺会找地方，他妈正好躲在那螳螂虾的洞口。我给你们看一下螳螂虾在哪呢啊？那眼睛闪着寒芒盯着螃蟹呀、啊。螳螂虾这东西出拳的时候，最高时速能超过八十千米每小时。能产生高达六十千克的冲击力，而且领地意识还强，攻击倾向非常高。小样的，你躲螳螂虾洞口，那你纯是打着手电筒进厕所，找死、啊！你看这螳螂虾，现在在观察这个螃蟹，看着没？哎呀，我估计这会儿脑子里面正合计呢，待会儿要如何报了这个螃蟹的局？不是，呃，这这狠狠的踢这个螃蟹的屁股啊！对，咱把这螃蟹往里头扒拉扒拉。彻底让它进那个山洞里头，促使这个螳螂虾去进攻它啊！哎哎，出来了，出来，又回去了。先让它进去，先让它进去。我估计螳螂虾应该受不了多少，应该能给它两个电炮。来，进去来，往里头走一走。哎，螳螂虾过去了，过去了。你跑啥呀？那螃蟹亮个爪子，你跑啥呀？不是你明明能一炮给他那夹子干碎了，你跑什么玩意儿呢？我整整不明白了，痛快给我弄他啊！牛逼都给你吹出去了。半小时后，啊，你俩过上了，咋的铁子相中了？相中我再给你扔十个二十个螃蟹进来，你们过呗。又半小时后，得了，我把螃蟹拿出来吧。估计螳螂虾是不饿，不是你别跑啊，我救你呢。这里头是啥好地方啊？一会给你齁死了！嘎玩意儿啊！宁可自断前肢都不出来？行，我还不救你了呢。那你搁这里待着吧，要么被螳螂虾锤死，要么被海水齁死啊！你待着吧，没人管你。今天咱们换一个方法啊。我觉得这螳螂虾可能是第一看着我害怕，第二他觉得螃蟹比较吓人。咱换条小鱼儿，而且我还坐在鱼缸的侧面，这样一来呢，他看不着我。然后就有可能放松警惕去进攻小鱼儿，不行啊，那小鱼儿就搁上面也不下来，这螳螂虾就往上瞅着，露个小须子。螳螂虾还属于伏击型的选手。得了，我多放几条鱼进去吧。我觉得总有那个嫌累的可能会游低点我失算了，这几条鱼可勤快了，那家伙在上水槽夸夸就是游啊。得了，我扔里根泥鳅吧。这个玩意儿喜欢在底层，漂亮，可算有一个在水底了。哥，你钻钻洞呗，你就往那边那个小洞里面钻。你瞅我干啥呀？你脑袋不是在洞那面吗？我都躲到鱼缸侧面了，你还能发现我？过分了，铁子，过分了。又又钻回去。啊，这种伏击型的动物，我真的，我这我拿它真没辙。得了，我让鱼强制性的往它待的那个洞里面走吧。这螳螂虾也是刚到，时间不长，没适应环境，还没有那么大胆儿。适应环境之后就好了。来来来来来，你看看这个大泥鳅，嗯，嗯不行，泥鳅抓不住啊
，这个能抓住。哎，出来了！不是你，你，你，你，你，你拿你这个小锤子打他，你别光抓他，你锤他，砍他！哎妈，气死我了！干抓不锤呀、啊！我估计够呛了，今天不能锤了，毕竟这个状态。哎，哎呦，两下，锤了两下子，哎，三下，哇！这么夸张吗？打死了！哎，刚才是干抓不锤，现在是干锤不抓。听取粉丝的意见，让我喂这玩意儿吃海螺和虾，说这玩意儿乐意吃这个东西。于是我花了我半个月的工资买了两个虾，一个螺，多一个都买不起，我真厉害。咱们先来喂个螺啊，这家伙黑金刚螺挺贵呢。来，铁子，哇哦，你看清那个掉下来的是啥了吗？你就冲出来了。虽说形势冲动了那么一丢丢，但是最起码它的状态是上来了。哎，吃螺儿，螺儿，虽然是河里的海螺，我实在买不着这么小的，你这锤一个来尝尝。看来让他吃螺的计划是搁浅了，不过没有关系，我还有虾，来咱们喂个虾。啊！夹死我了！哎、啊、妈、啊啊、呀，为了拍段子受伤了，这算工伤吗？这呀，铁子，你去，你给我锤爆他，你给我报仇来。我去！哎呀，我去！我头一回看你这么猛啊！就非得我受伤，你才能发挥出实力呗？真是小怪祭天，法力无边呐！你看这虾害怕的蜷缩在角落，该让你刚才夹我，我有大哥撑腰的这回来，大哥给我锤死他！大哥，大哥，哎，你走啥呀？你在这儿呢，在这儿呢，来，你锤他，乐他！就这小子搁我手上，好悬，给我夹大口子！哎呦我去！帅，这一下锤后脑勺上，老实诚了这一下子。但是我没整明白，你怎么就只锤不吃呢？你吃一个，哎妈，又弹一下子。这虾一会儿让你霍霍死了，你吃吧，哥，行吗？哎呦我去，那虾壳好像弹裂了。哎呦我去，又一下子。嗯，确实裂了。咱来拿出来看看啊。我去，这已经不是给弹碎了，这直接干凹进去了。再整两下虾黄，估计都得爆出来。所谓兵马未动，粮草先行。我发现俺家螳螂虾呀，它除了虾子，什么玩意儿它也不吃啊。还有即将要带来的章鱼又搁浅了，搁卖家那儿又死了，我还得等到货。那点螃蟹基本也就喂河豚了。反正这章鱼到了也是吃虾，所以说呢，小龙虾的苗子买了，而且这个卖家还特别好，买虾送水草。咦，俺来酿哎。这都是些啥嘛？我到底买的是小龙虾还是买的草啊？虾呢？不是我让人坑了我呀？哎，嗯，找到了，虾搁这儿呢。妈，我还合计呢，我一共就买了二十只小龙虾苗，怎么干这么大一个箱子？这愁死我了，这可呀！啊，那小龙虾全压底下了。我的妈呀！他家到底是卖虾的还是卖水草的？这哪是买虾送水草啊？这分明就是买水草送虾呀！这是啊，挑出来了，一共挑出来这么些活虾，完了死了几个，干这么一大盆水草，这卖家还真实诚啊！说送是真送啊，不要命的送啊！我这头一回见着赠品这么多的，真的。来个花钳子，哎呦，这是咋的了？从来没有过的状态，不是这玩意儿这么爱吃花蚬子吗？太夸张了吧！来拿走吧，爱吃你就拿去吃，反正这玩意儿便宜。干啥呢？不是，你刚才那好像你单身五十来年，突然看着小姑娘的那个表情。完了，现在我把花蚬子摆到你面前，你这怎么的？你你是完事儿了你啊？没有想象当中的急不可耐呢。你要是不乐意吃，就还给我，我晚上辣炒一下。没呀。手给我震麻了，你不让我拿，不让我拿呗，弹我干啥玩意儿呢？手给我震的，你吃，有能耐你把铁夹子也吃喽。哎妈，这玩意儿劲儿真大，你到底吃不吃？你不吃我拿走了。我先把这镊子拿出来了，一会儿这镊子再给我弹废了。你就给你，你就吃就得了，吃吧，别客气啊。我正好我今天我馋蚬子了，买二斤分你一个，你吃吧。经过刚才的一顿哐哐爆锤，他应该是把那个壳已经给干开了，给你们夹出来让你们看看啊！嘎玩意儿啊！
我就拿来我瞅一眼，我还给你扔里头，那显得我占的百分百股份我花钱买的，这愁死我了！这你给我拿来来，我瞅一眼我就还给你了。这一天天这么霸道呢？看这个显子壳，直接给砸进去了，这怎么做到的呢？这螳螂虾训练一下，过年的时候给我砸个榛子啥的，这是一绝啊！那还给你小气劲儿呗，一天天抠抠搜搜，格局太小了。你就记住，以后你跟了我，我天天指定让你吃海鲜，你就得了。这玩意儿你搁海里，你绝对你吃不着的。螳螂虾需要多久才能制服一个猎物呢？今天给你们看一下哈。首先，我们挑选一只尺寸比较合适的小龙虾，就你了。所有小龙虾里最帅的，去吧。所谓人怕成名，猪怕壮。小龙虾长得帅，那就得往海缸里放。喂喂喂喂，那个虾没搁那面，在你后面呢，哥。妈呀，以极度风骚的身法回洞里了，然后这小龙虾进洞了。妈呀，爱干了，我听着声了。这虾直接给弹飞了，弹倒立了。各位注意看，水里面这些浑浊物体，应该就是小龙虾脑袋上的虾花。然后他们两个现在正在对视，给你们看一下雀尾螳螂虾为什么叫雀尾螳螂虾，真的长得非常像孔雀的尾巴。你俩还没对视完呢，你俩呀，对你这弄它就完了，这虾又给弹没了。小圈圈准备好了，呵，这动静这个脆声，完了，完了，完了。眼神开始涣散了，这会儿功夫，小龙虾脑袋被砸的全是坑啊！哎，对，打一下就走，这就是螳螂虾的战术，非常实用。这一下打的可不轻啊，这小龙虾都被打成虾人的造型了。哎呀，哎呀，我去，我去，我去，哎呦我去！哎呦我去！这薅我领子就是一顿大电炮啊！这真是薅住了咣咣鸡一顿干呐！耶，妈呀，这小龙虾亮钳子了，完了螳螂虾怂了，这可能是来自于小龙虾最后的垂死挣扎。哇，这反应速度也太快了，怎么感觉好像我在看一场拳击比赛？妈呀，让人夹着了，怂了，怂了，怂了，真像看拳击一样。螳螂虾的战术就是打一下就回撤，打一下就回撤。当对手蒙圈的时候，那就薅脖领子，咣咣就是一顿干。你看这会儿又来补刀来了。其实螳螂虾在我眼里，它应该是智商不是很高，但是我觉得它的战斗本能非常强。他每一次捕食的战术跟好多拳王在打拳击的时候那个路数基本是特别相似的。哎呀，今天给螳螂虾整个好东西，也是好多粉丝都要看的，寄居蟹。哎呀，这玩意儿挺贵呢，十来块钱一个呀。二话不说，走你。嗯，吃啊，合计啥呢？这寄居蟹跟蚬子没啥区别，全是壳的。你干它来吃它。哦，好清脆的声音。来吃来铁了，别客气。来，这这粉丝都要看，都要看你吹寄居蟹都。来一个来，费劲巴拉跑三个市场我才买着啊。不吃呢，是我把寄居蟹当成石头了。这么的。我就把寄居蟹搁里放上，我就等着，我就不信这寄居蟹一直缩壳，等着。半小时后，出来了，我就不信这寄居蟹能一直不动。它但凡出来爬两下，螳螂虾指定干它。你看，出来了之后，螳螂虾对它开始有兴趣了啊。又半小时后，大爪子完全出来了，小爪子正在往出伸，螳螂虾一直搁旁边虎视眈眈的盯着呀。整个过程也没闲呢，他把自己窝里面这点珊瑚骨全都挪边上去了，石头都搬出去好几个了，也不知道啥意思。一小时后，哥呀，吃吧，我屁股都坐麻了。
这是做俩点儿了，俩点儿了，我他妈痔疮都要做出来了。哎，哎哎哎，要要干了，要干了，要干了啊！呃，哎，不在，你别推，你一推他又进去。我，那是寄居蟹，不是石头，你给他当石头往外搬干啥呀？啊，两个小时啊！两个小时啊！喂，为了看他吃个寄居蟹，犯个痔疮不值当，你给我读了！哎呀妈呀，气死我了！这心脏和屁股气突突的，一天天可愁死我了。朋友送了一箱大山贝，我这么大方的人，当然挑一个最小的喂螳螂虾。这扇贝应该是刚死，还能喂。让你们看看螳螂虾是怎么锤爆扇贝壳的啊！来了来了，上次那个蚬子壳螳螂虾都给锤开了，我觉得扇贝壳比蚬子壳可脆多了。锤呀、啊，合计啥呢你呀、啊？来，你锤一个来，锤一下子，这这么多粉丝都瞅着呢。不锤是吧？行，我把扇贝扔你窝里头，这下指定锤。大家可能不知道啊，螳螂虾呢是属于领地意识非常强的物种，有其他生物入侵它巢穴的时候呢，叮咣就是一顿干就，干呐，推出来干啥呀？啊，嫌你劲儿大是吧？嫌你能推得动扇贝是吧？不是，你没见过陆生寄居蟹，你把它当石头扔出来，我认了。扇贝你没见过。你俩一个村的，你忘了？啊、那隔壁扇狗蛋儿，老扇家那三孙子，你俩小时候一块拿鞭炮崩过牛粪，你忘了？那个真是吃的，它不是石头，你吃吧，行吗？气死我了！这一天天的，我都服你了，我。那吃个扇贝还得我帮着开壳，什么玩意儿呢你？你吃吧。你这身为螳螂虾的那点尊严都上哪去了都？呀，这回咋吃了呢？想起来你俩小时候一块拿鞭炮崩牛粪的时光了是吧？哎，这动作太有喜感了！哎，使不上劲拿尾巴往上顶啊！你是给他粑粑撕出来了不？那是粑粑不？吃肉啊，哥吃肉，啊，身为一只螳螂虾，应该不需要一个人类去教你怎么样去吃一个海鲜。大哥，我让你吃肉，指的是扇贝那边壳里那一大坨肉，不是这一小块，是这个。哎呀妈呀，可愁死个人了可！啊，把那小块肉撕下来回去吃了，你自己吃吧。不行，我不看了，我再看我心脏病都得气出来我。螳螂虾到我家已经一个多月了，我觉得它此时此刻这个螃蟹指定是能造了。喂一个，毕竟它已经不是原来的那个小刷刷了。哦，果然不是原来的那个小刷刷了。啊，居然还学会赶螃蟹进洞了。有套路，我喜欢。又去给弹蹦跶了都。这螃蟹就没记性，还往它洞里面跑。你看，还弹了不？后背直接给砸出个坑啊！哎我去，这一下捶屁股上，老实上了啊！哎，我怎么感觉它开始连续捶这个螃蟹的钳子了呢？不对劲啊！哎哎哎！哎呦我去，这一下，哦，胯下一凉，忒缺德了！你捶哪不好啊？妈呀，虽然没捶在我身上，但是我作为一个男性，我有点感同身受。又开始捶螃蟹爪了。哎，这螃蟹自己把爪薅下来给他了。来，咱们看一下回放。看到没？把爪薅下来就给螳螂虾扔过去了。大哥，你挺有魄力啊，大哥！我的妈，你不是一般人啊！真的，你能成大事儿。这
，螳螂虾，乐得屁颠屁颠的抱个螃蟹钳子就跟那啃呢。铁子早知道你早点给他好了，这白给锤一身坑吗？这不，谁知道螳螂虾这么好答对呀、啊？胶爪不杀、啊，没想到他还是一个道义有道的螳螂虾。先说一下今天晚上八点半直播啊，这只单爪的螃蟹就是前两天弃居保帅自己拽掉一个爪喂给螳螂虾的那个英雄好汉，赶紧让他吃点有营养的东西，补一补。然后尽快再长出一个爪喂螳螂虾。哎呀，这事儿整的，你说鸡生蛋，蛋生鸡的。哎呀，可利用循环资源。呵呵那么来吧呵呵，你放心啊，里面这个东西不会要你命的。根据我的经验，你自己卸个爪，它立马就放过你。我信你个鬼！哎呦我去，完了，给螳螂虾下一局了。今天这场捕猎可能是够呛能进行了。螳螂虾这小胆儿。真不是我埋汰的，他真够呛，能感觉揍这个螃蟹呀、啊，他呀！哎呀，脸好疼！螳螂虾这一拳不仅打在了螃蟹的脸上，还打在了我的脸上。哎，我，哎，公螃蟹！哎，我说爪这么大呢，夏哥，公的，这个爪比上回那个大。嗯、哎，但是好像也比上回那个强壮，居然敢跟螳螂虾硬刚。是条汉子，但是总体来说，这个螃蟹还是非常害怕螳螂虾的，能看出来。有些时候，我跟你说，就是生物们之间的这个斗争，真就是血脉压制，它真就一物降一物。你说，嗯，呀，咋疼了？自己搁那揉呢，是吧？好，不痛不痛啊，痛痛都飞到螳螂虾那里去。哎，我让痛去，没让你去。你瞅他爱干了不？告诉你了，七爪保命，七爪保命，你也不信呢？就硬刚，你就硬刚。算了，这个螃蟹我还是夹出来吧，一会儿真让螳螂虾干死。一点都不懂得变通。哎哎，我救你出来，你跑啥呀？哎呀，你弹我干什么玩意儿啊？那螃蟹扔里头你也不锤，我给它整出来还不行啊！我喂饱了，喂胖了，再给你放回去行不行？你做虾不能那么霸道，我就给它拿出来。那个兄弟啊，不好意思，救不了你了。那小子，你看来那嘎达盯着呢，我这一身夹子吧，一要救你，他就冲过来呀，就要就要就要弹我呀，他弹一下子，我手都跟着麻。你自求多福啊，拜拜。勤俭节约，一向是俺们中华文化博大精深的传统美德。今天是螳螂虾干饭的日子，取最为健康肥美的小龙虾一只，置于螳螂虾缸内。经过反复的哐哐一顿锤，会让小龙虾的肉质更加的紧实弹牙。等到小龙虾被彻底的弹懵逼之后。螳螂虾就开始大快朵颐，也就是哐哐一顿造。螳螂虾吃过虾黄和虾脑之后，就将小龙虾扔了出来。这个时候，我们可以将小龙虾喂给章鱼。经过螳螂虾处理过虾黄、内脏、虾线的小龙虾，能有效的去腥提鲜。然后章鱼就在这嘎达快乐的捡剩饭。经过了章鱼孜孜不倦的进食一小时后，虾的残骸被吐出，虾壳拥有丰富的钙、磷、钾，整爆还有点胡萝卜素啥的。完了，这个时候丢弃呢，就相对来说它比较浪费啊。于是我们可以把它喂给面包虫。就这玩意儿能啃骨头，那是一绝！我跟你们说啊。过了七小时，我们把吃饱了虾壳的面包虫拿出来喂给蜜袋鼯。一只成年的蜜袋鼯每天可以吃掉大概三到五万只面包虫，啊，也可能没有那么多，整不好就是造个三五个就饱了啊，这都说不准那个。过了一个晚上，面包虫已经被蜜袋鼯消化，并且变成粑粑拉了出来，然后咱们收集一下子这个粑粑，把它们喂给小龙虾。另外值得注意的是，红桃三意味着爱心，也就是说，蜜袋鼯是怀揣着爱心拉的这坨粑粑
。经过两个小时，我们把吃的最多的蜜袋鼯粑粑的龙虾拿出来，再喂给螳螂虾。我操！我操！你搞偷袭，你玩不起，你个小垃圾，你这没有实力呀、啊！你你都不敢跟我正面对抗，你玩个屁！你，我就还是不信邪，必须让螳螂虾整个螃蟹。呀，你也想吃螃蟹了？来来来来来！哎呀妈呀，我这等了好久，我终于等到今天。梦了好久，终于把梦实现。那个螃蟹你怎么玩不起？你竟往洞里钻！你你赶快给我钻出来！傻了吧，虾哥？那洞是不是你最开始刨开的，想自己躲里头，结果被人家当做根据地了？妈呀，你还占领高地了呢？你挺会玩地形啊，小样的！来，你给我下来，来，下来！我跟你讲，前两天有个章鱼都没薅过我，你能薅过我？哎呀，这俩人啊，天各一方，互相谁也不搭理谁呀。我喂个小龙虾吧，我估计可能螳螂虾还是不咋爱吃螃蟹。等会儿啊，我扒拉扒拉。来，铁子。哎，对喽。这对待小龙虾和对待螃蟹俩态度啊，这简直就是啊！买，同样的地形，不一样的态度，同样都是躲在洞里，一个就爱搭不理，一个就哐哐一顿削啊！这动静打的那叫一个脆声啊！大哥，你给他定墙里头去了？哎呦我去，给给给给给打那石头底下去了都，都锤进去了。你来，你出来来，出来出来出来，这不行啊，一会儿这这这这压死了。那小龙虾钳子被打掉一个，搁旁边扔着呢。哎，哎，兄弟，我说你你是不是又要抱个龙虾钳子回去吃啊你啊？那旁边一个龙虾，一个螃蟹，咱咱吃就吃吃大块的呗，哥。哎，<笑>意料之中，我一点都不惊讶。真的，抱个钳子乐呵的又拿去啃去了。哎呀，算了，以后就是龙虾和螃蟹啥的吧，我就喂章鱼就得了。然后章鱼吃剩那个钳子啥的吧，我就直接扔螳螂虾缸里，让它乐呵的回去抱着啃去了。挺好，它好我也好。我今天刚去了趟菜市场，看着螳螂虾的熟人了。虾哥，你瞅一眼，是你初恋女友不？让我花重金买回来了，来让你俩团聚一下。但是这个虾爬的肚里好像带籽了，是谁的不知道啊。对，但是不要在意那些细节啊，做人得大度，是不是？哎哎哎哎，你看，上来就耍流氓，给人家吓跑了不？你这情况你不得叙叙旧啥的？你不得先盖被唠会嗑啊？这么猴急，你天天，妈呀！这怎么还翻板儿了呢？这估计是个菜市场折腾的。给我装袋的时候，这感觉状态不太好。你看，你看，你看，你看，刚拿下来又搁这嘎达摸摸搜搜的。耶，咋还打上了呢？不对呀，他俩这生物学分类关系挺近的呀。哦，我明白了。心脏按压急救术，在水里头没有办法人工呼吸，所以通过心脏按压的方式来救人。你看这哐哐的就往胸口上捶呀！根据螳螂虾的这个按压的这个力度，我估计一会儿就能活过来了。这只皮皮虾，嗯。哎，你做点意，别往头上捶呀！打胸口，小拳拳捶他的胸口。哎，对喽。哎，我觉得有效果了啊！你看这皮皮虾还动两下子，这不知道的以为这皮皮虾是回光返照呢。给它拖到窝里面急救来了，慢慢救啊！哎呀，我觉得在不久的将来，我这缸里应该会有一堆螳螂虾和皮皮虾的串儿了。哎，对了，虾哥，刚才我在那个海鲜市场的时候吧，我还看着了一堆跟你长得特别连像的，应该是你们村的亲戚。完了，我都给买回来了，但是有一点，他们都死了。按照我们人类的习俗，我替你办了场葬礼，然后火化了。但是火化的时候吧，那股糊瓜味儿，我怕邻居投诉我，我就加了点水。反正这会儿味儿是香多了。
。那什么，我我我去帮你把亲戚们都处理了啊。反正你看着了，伤心。买个新的，还真香。昨天那章鱼没缓过来，还是死的。回家之后，我又看到了这样的鱼。这咋唐老家还出意外了呢？同一天两个大哥号，我真的我，我现在我是真的我高低我要大哭一场，谁也别拦着我。这唐老家怎么的说，你走就走，您您哪位呀、啊？吓他妈我一跳，地上那是你退的皮呀、啊！哎呀妈呀，吓死我了！我想章鱼的路够坎坷的路，可不想你再有点啥事儿啊。对了，跟各位说一下子，我新章鱼买了，应该是明天能到。我已经记不住这是我养的第几只章鱼了，反正就是那卖章鱼那老板都感动了，说哥不行，我给你办张会员卡吧。你下回再再在俺家买章鱼，我给你打七折。谁要你那七折啊？瞧不起谁呢？那个那嘎达，我就这回我就给他养活喽。我就这辈子我都不搁你家买章鱼了，我还会员卡，章鱼杀手会的会员呢。看这螳螂虾的皮，还挺好看。你别说，哎，这个是他那个小拳头，就是他平时打螃蟹、打虾用那个。咱们试一下啊。嗯，哎呦我去，哎，老硬了，根本捏不动啊。他其他部位退下来的皮都是很软很软，就贼脆，你知道吗？你看到没？那嘎达是真硬啊。这退完皮之后，颜色还变艳了呢。蜕皮说明它长大了，挺好，挺好。妈吓得我他妈心脏嘣嘣的，我现在。哎呀，来个小龙虾吧！我最近比较上火，养章鱼的路愈加坎坷。螳螂虾这缸自打坏水那次给它拿出来待了两天，又放回去之后，到现在一点食欲没有。就是不开食儿，那小龙虾扔里头都快长成波士顿龙虾了，它也不吃啊。哎，得了，我把这小龙虾拿出来喂河豚吧。今天咱们拍河豚啊。反正据我观察呀，这螳螂虾指定是不能吃这个小龙虾了。饿急眼了，妈呀，我寻思得多有志气，宁愿饿死都不吃呢。这家伙，我好久没看着过他这么猛的攻势了啊！哎，也不磨叽，抱回洞里就开始造，啥也不说了啊，兄弟，今天的表现真行啊！今儿的表现就拿八十四个字形容你，牛逼！哎呀，我这手什么时候蹭埋汰的？刚才龙虾在我手上拉稀了，差不多了，哥们儿吃吧！你再锤两分钟，那龙虾都让你锤成肉泥了。我直接我抠出来都能做龙虾丸儿都。哎呀，咱这小洞穴选的行不？是不是跟我当初说的一样？在这边的猎物透过小洞口直接就能看着。哎呀，完了这个洞穴还足够它躲藏，里面还能拍着。哎呀，这眼光这个好啊！五小时后，吃完了。不要怀疑，螳螂虾这玩意儿吃东西就是这么慢。这是有史以来它吃的最多的一回。虾黄、虾肉、虾脑、虾胃全给你造了，今儿这是真饿急眼了。行了，螳螂虾生猛的状态终于回来了，可喜可贺。枪虾在我这嘎达也养了半个来月了啊，这个是之前有好多粉丝一直想让我养的，主要它的技能听起来非常帅，它的那个大钳子吧，可以迅速闭合，喷射出一道时速高达一百千米每小时的水流。用来捕猎或者防卫，这个水流还会形成一个极小的低压气泡，这气泡从发出到破裂只有十亿分之秒的时间，而且爆破的时候温度会达到四千七百度，吓人不？是不是合计我搁这嘎达吹牛逼呢？错，刚才那段话是我上网查的，一字一句读下来的，否则我怎么可能记住这么长的一段话？然后有好多粉丝让我拿枪虾 PK 螳螂虾，哼，好呀，我也好奇他俩到底谁能干过谁。枪虾的优势，刚才我已经说了，螳螂虾的更不用说了。你们都看我这么多视频了，是不是？那无论逮着什么都暴菜一顿的那种暴躁的性格，我非常之喜欢呢。行，二话不说，走你，开干，上 BGM。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。这是什么战术啊？还刨上坑了？大哥，你真狗！纯血统伏地魔啊！
就这一个小战术给螳螂虾直接干懵了，在他的眼里，刚才不知道一什么玩意儿，好像是个大黑耗子，呲溜进去了。这种战术非常高明啊！但是像我这么爱挑事的人，我怎么可能允许这种战术存在？来，往这瞅，哇，好重的一拳！这枪虾不省事儿啊！完了，摁墙角一顿拆了。不是，这就不行了！妈呀，被制服了，让人拖着走了，这个结果也太……在我意料之中了，是这么回事啊？你们是不是觉得我刚才说枪虾的那些个特征，简直就是吹牛逼，没有那么厉害吗？但是它真的有那么厉害。但是第一，它的量级太轻太小；第二，它没啥防御力。血太薄。第三，他性格不够凶猛，就有特别特别厉害的技能，他释放不出来。所以遇到像螳螂虾这种，就是我不管你是啥，反正我瞅你不顺眼，我就给你摁那一顿踢。就这种东西，他也麻爪。然后还有粉丝说让我拍这个枪虾闭合的时候射出水流的那个视频。大哥，那玩意儿得拿老高级的拍摄的设备才能拍出来了，我这手机拍不了啊！看看旁边的孩子急的，<笑>刚才的两位选手在他眼里全是美味呀、啊。公螳螂虾入缸一天，来个小龙虾，咱们试验一下子啊！我感觉这玩意儿打起来得老有劲儿了，就他那个拳头比我那个小的那只螳螂虾大了将近四五圈啊！不上呢，这状态不行啊！上了上了上了！我去我去我去，这太暴躁了，这也呀！我那小螳螂虾就从来没有过这种状态啊！哎，完完完完完完完完！让小让小龙虾给夹着了！大哥，你换个地方夹呀！我还指望他以后生小孩呢，大哥，换个地方。瞄准了瞄准瞄准了！哎呦我去！哎呀啊啊啊！下来了下来了下来了！哥，你没事吧哥？还还还还还能生小孩吗哥？这小子也够厉害了，真跟螳螂虾能撕吧几下啊！哎呀，最后补个刀，完了往怀里一抱，咔咔再锤两下子，然后就开吃。螳螂虾惯用套路，真的。瞅瞅人家这生猛劲儿，几十秒钟结束战斗。你再瞅瞅你，这螳螂虾让我惯坏了。你看啊，现在啊，你瞅瞅小龙虾一点反应都没有。就让我惯的，闲没事吧，我就喂他吃那个大海虾的那个肉，完了搞得他现在一点攻击欲望都没有。你看，你看，看，看，哎，那小龙虾都进他窝了啊、哦，啥反应没有，非常的热情好客且和蔼可亲。咋的？你要拉他一把？你要给他拽进来啊、哦？你啊，愁死个人了！你说你原来多猛，你再看看你现在，这刚过去多长时间呢？你再这么下去啊？那俩小丑鱼以后闲着没事都得扒拉扒拉你。今天给螳螂虾来个螃蟹，真的，自从这个公螳螂虾来之后，就是他在我心里那个地位一天比一天高。接下来随机抽取一位倒霉的观众跟他在一块待一会儿。打完了之后来个空反，哥们儿你这玩上花活了，现在这都啊。去，我去，仔细看那个螃蟹壳，我不知道你们看没看清。这谁敢信呢？二十秒解决战斗！我去，这只螃蟹现在哦千疮百孔的，我给你们拿下来看看。哎呀，还弹我夹子，撒手！我我我我瞅瞅，哥哥哥，哎哎，我瞅瞅就给你，我瞅瞅就还给你了。哎呀，看看看看看，俩大窟窿，给你给你，抠勺子，你看看你，祝大家一个不太好的消息，他单亲虾骨凉了。反正他来那天状态就不太好，各位应该能看出来。完了还扎了我两下，有不少粉丝都说这玩意儿扎人有毒，问我有没有事儿。关键他我也没整明白，扎完我怎么他凉了呢？主要这都凉了一天多了，这也不新鲜了，还能吃吗？这个？哇，不得了不得了啊！这皮皮虾，你有道灵光从天灵盖喷出来，你知道吗？啊、年纪轻轻就有一身横练的筋骨。特别是你的拳头，简直就是百年一见的拳击奇才呀、啊！要是有一天让你打通了任督二脉，你还不飞龙上天呢？正所谓我不入地狱，谁入地狱？来，给你吃个蚬子。
，三拳能砸碎显子壳，你果然是百年一遇的奇才。来，现在把这个显子给我撒走，给我拿来。不要把你的注意力只放在吃的东西上，好吗？现在我要训练你成为这个世界上最强的螳螂虾，你把那显子给我撒喽！我跟你讲，别那个眼神看我啊！抢你显子是为了你好，我决定让你通过不停的砸显子的这个方式来锻炼你的拳头的硬度和力度。你把你的软弱和螳螂给我收起来 ！Oh my god， 马萨卡不想获得 Thank you， 那奇卡拉卡。相信我，我会让你变成世界上最强的螳螂虾。你不是一个人在战斗，我会在旁边陪你练拳的。师傅陪你练了这么半天，那你的进步那是有目共睹的。我陪你练拳这么累，我吃口辣卤花蚬子肉怎么了？啊？你以为为师跟你一样吗？就为了满足那点口舌之欲？再一个，你以为我爱吃你打这玩意儿呢？全是沙子，都硌牙！我要惩罚你，把这堆给我打了来，挑点没沙子的打。有沙子的硌牙。其实我一直我都在好奇，螳螂虾到底爱吃螃蟹还是虾？今天咱做个小实验，一块给咱扔里头，看看我虾哥随机抽取了哪位倒霉的观众。哎哎哎，呀，急转弯那这么看，他确实还是爱吃螃蟹啊！我瞅他直勾的奔着小龙虾就来了，一个急转弯，哐当捶螃蟹身上了。然后那螃蟹的蟹黄看着没？嗯，在在水中飘舞。然后我们再把目光转向另一位倒霉的观众，瞅给这孩子吓的，他就能活着走出这缸，我估计这辈子都有心理阴影。但是螳螂虾现在这个状态，我属我属实没看懂，在这儿东张西望，这螃蟹打完了就吃就得了呗，就都已经打那一拳了，你得有始有终啊你呀、啊！哎哎哎哎呀，没呀！转移目标了，我去，这差别也太大了吧！螃蟹就打一拳，小龙虾逮着了，咣咣就是削啊！看那个猥琐的小爪爪，哎，又开始勾了，勾完了之后，梆梆再给几拳，这一套组合拳是直接给小龙虾给干懵了。但是我就没整明白，这什么情况？咋先看着小龙虾，然后一个急转弯奔着螃蟹就去了，梆给一拳，给完之后。这孩子也真倒霉，人家可能没想吃你，但是不知道为什么就想打你一下子。完了，就这一炮，凉了。你说你这全挨的蛆啊？你说这个咣咣挨了一顿削，你到你挺住了就好了，关键没挺住啊。这就是要开始吃这个小龙虾，关键你也是的，你跟个欠灯似的你。你不吃螃蟹，你捶他那一拳干啥玩意儿呢？霍霍东西呢吗？这不，这一个小龙虾也够他吃饱了。那螃蟹就算是彻底剩下了，这也不能等明天再喂了。这明天坏了，那我吃了吧。怎么样？黄还挺多。嗯，限量。哎，味儿不错，就有点少啊。虾哥，<笑>忙不？<笑>不忙，再帮老弟打几个螃蟹呀。我这只小螳螂虾呢，作为弱鸡也不是一天两天了啊。我也习惯了它作为一个凶猛物种，毫无攻击力的缺陷。但是我就没整明白一件事儿、啊：你连个螃蟹都不敢打，你那俩小拳头，你夸夸的，你往这上杵，什么玩意儿啊你呀、啊？不过，对于这只曾经给我涨了几百万粉丝的螳螂虾来讲，我还是心存感激的啊！特意给他买小螃蟹，老吃河蟹也不好，咱来点海蟹，咱尺寸都是我精心给他挑选的。就这个大小的螃蟹，我不敢说它是最鲜美的啊，但肯定是它能打得过的。再大点的螃蟹，我都怕它给你掐死，真的。这么大点螃蟹，你都犹犹豫豫。哎呀，我好久没看到你这种状态了，真的。哎呀呀呀！哎呀妈，卡
看的我真欣慰呀、啊。真的，你知道你过去作为一只螳螂虾，就是你没有攻击性这一点，我都忍到什么极限了？我都想拿你去换菜刀、换铁盆了都。还好那老板海鲜过敏，要不然真拿你换个盆了。这公螳螂虾搁旁边小眼叭叭的瞅半天了啊，给他来一个。你再对比一下，你瞅瞅人家这个的状态啊。完事儿，结束战斗。你瞅瞅这差距，你再瞅瞅刚才那个。不行，我找个海鲜不过敏的老板换个盆儿吧，孩子、啊。我刚才听你俩这里头听哐，你俩是不是干架呢？你啊，你大白天的，你打什么架呀？这打的这，嗯，这打了一地皮肤碎片啊！这是怎么的？收集起来能换皮肤啊？深海怪虾限定苍蝇绿色。这退个皮退的跟案发现场似的，捡了个尾巴，干净不？这皮退的，我小时候扒虾爬都能扒出来这样的一个，老有成就感了。哎，对了，不能光掉皮肤碎片呐，他得掉点装备呀、啊啊。拳头跑哪去了？哎，这儿呢，捡装备了吗？这不，这个就是螳螂虾传说当中出拳速度快如子弹的拳头，而且据说极度坚硬。然后我发现个事儿啊，它不仅仅是个拳头，它有隐藏功能。看着，它还是个镰刀。这一个生物进化的既有锤击功能，就有突刺功能。那当年异形的前肢要是长这样，基本没有铁血战是啥事儿了，那都。另外有一点比较让我纳闷的是，怎么的？你们蜕皮，你们就蜕一个胳膊呀？我怎么就找着一个锤子呢？这一个虾两个胳膊不全蜕吗？它蜕一回皮呀、啊？那拳头呢？让你俩揣兜拿家的炒鸡蛋去了？这、啊、怪了事儿了啊！我今天我给你们测试一下啊，这个拳头的硬度。哎呦我去，老硬了，搁手上根本摁不动啊！都拿锤子试试，砸一下试试啊！这玩意儿得老硬了。哎呀，这怎么还砸我锤子里了？啊，打打打裂了！我的妈呀，还宁折不弯呢！你还呀？我再我再我再拿铁锤试试！哎呀，我的妈呀，这玩意儿真是宁都碎成渣了，它也不瘪啊、哦！这要是我的骨头，这会儿估计都瘪了。这玩意儿就碎，它不瘪。收集起来，晚上熬汤。这玩意儿不盖呀、啊，比我肾结石都硬。螳螂虾的模仿能力简直恐怖！我闲着没事就坐这缸前面，一边挠肚子一边看虾。完了，这虾也看我，看着看着吧，它就。他就也跟着跟那嘎达挠，而且我都没看清他是用第几只手挠的，节奏和幅度跟我挠肚子那个手指一模一样。我就看到了这一幕之后，我甚是欣慰啊！估计我再培养他半年，他都能替我拍视频了。到时候我养他五百只虾，就让他们给我拍视频，我做到一天五百更。喂点从朋友那儿拿来的黑壳虾吧，家附近小龙虾也买不着了。嗯，这几个是怎么红了呢？这上多大火、哎、呀？给自己都烧头了都。为了锻炼我们家螳螂虾的野性，避免它们变成这种不会攻击活物的菜鸡，所以说要经常喂活的。现在家里唯一的活珍就是这几个黑壳虾了。哎呀，锻炼锻炼吧。苍蝇再小也是肉，蚊子再小也算灌汤包，整吧。啊、太小了，它都不弹呐、啊，它就抓呀它呀。完了完了，失算了！这螳螂虾没锻炼成，还搭进去几个黑壳虾。然后我最近有一个挺纳闷的事儿啊，就是这只母螳螂虾被那个公的那什么完之后，它没怀孕，也没抱卵，然后它还不吃东西。前两天吧，它还蜕皮了，蜕完皮之后，我发现它好像比原来更绿了。螳螂虾是公的颜色会更绿，母的没那么绿，所以有没有可能？他也是个公的，他要是个公的的话，那他就他们，哎，哎呀，不行，不能往下说，再往下说容易播不出去啊！这个，告诉大家一个好消息，新成员到了，彩虹螳螂虾，这回包装的多好啊，还整个瓶子给他一套，就是防止他把袋子打爆，打爆了那水漏光，他整不好，呃。你给我，你给我，给我！你快快去缸里做个小包宝。
，好累啊，这说话一套又一套。再来一只，这次一共到了一对儿。这个全身超级霹雳无敌少女樱花粉的，这个是母的。这个前粉后绿，暴打柯基，一瓶子不满半瓶子咣当的渐变色这个是公的。既然他们是一对儿，那是不是得举行一个仪式啊？这位。螳螂虾女士，你是否愿意接受旁边这个渐变公虾？无论它是不是把螃蟹和蚬子炸好了送给你吃，你也愿意不捶它并守护它一生不？哼，孩儿太年轻，这都愿意。那祝你好运吧。至于这个巴拉柯基社的螳螂虾男士，我估计不问你你也愿意。出来吧，来，来，来，出来呀！啊，那你搁瓶里待着吧你。那块石头是我给他们准备的自带小洞穴的爱巢，在我这儿是虾者有其缸，母者有其石，公者有其瓶。你们三个就是有机相得益彰。我家章鱼之前预测世界杯，在代表德国的盒子里面抓了两个石，结果德国一比二输给日本。大哥，我是让你预测谁赢，没让你预测赢的人得几分啊！这一下不知道坑了多少人。天台上的风应该挺大的吧？给你个一雪前耻的机会啊！二十五号那场加纳对葡萄牙，你也给我预测一下。保罗同款道具我都准备好了，然后经过了我对他持续三天的魔鬼训练，最后他终于还是没学会怎么开这个盖。太笨了，人家保罗一下就打开了。我本来还想给你起名叫保罗呢，你这样的，叫张狗蛋吧。贱名好养啊，太笨了。这期视频我要用别的动物来预测。我国古代自古以来就有用龟壳占卜的习俗，咱今天把这个龟翻过来，然后转圈，停下的时候头朝谁谁就赢。刚才要问了，不行，换一个预测吧。我国古代也没有这么狠的龟呀、啊，就用雀尾螳螂虾来预测吧。这个浅色背后带花纹的螃蟹代表加纳，这个深色没花纹的代表葡萄牙，放一块对比还是很好区分的。吃哪个螃蟹就代表哪个球队会赢啊、哦！来选吧。哎，上来先把加纳螃蟹给打残了，然后就开始猛攻葡萄牙螃蟹，这说明什么？上半场加纳赢，下半场葡萄牙取得最终胜利。嗯，哎，他又出来打加纳螃蟹了，这说明最终的胜利还是属于加纳的。他就是虚晃一枪，看来最终的胜利还是属于葡萄牙。你又出来聊什么闲？你跟嘎达聊的啥小子呢？确定了，他最后拖进洞里的还是代表葡萄牙的螃蟹，应该是这场比赛刚开始，加纳会有一个小小的领先。接着，葡萄牙一路反超，然后险胜加纳，取得最终胜利。今天，让我家螳螂虾给你们表演一下一拳杵碎玻璃吃里面的螃蟹。纵然海洋最强拳击手一拳打碎这种玻璃瓶，那简直就不在话下。刚才可能是他没有准备好。第二拳，第二拳指定指定是三拳才能打破这个玻璃，毕竟这个玻璃瓶有点厚。那个可能就是我家螳螂虾它比较废，完了上这种了。不是虾哥，你一点都不废。老弟说错话了，这么的啊，咱砸个险子，一来证明你的实力，二来老弟用这个肥美的险子向你赔礼道歉。我说这险子是空的，我不知道你信不？咱再来一个险子，你这千万别整误会了哥。赔礼道歉之物，你说我整个空险子壳给你，我不可能那么小气，对不对？不老弟办事什么时候？什么时候菜市场上卖的险子这么多空的呢？来，虾哥，咱换个螃蟹。这个里头指定不是空的，还活着呢。刚才那俩显得全是空的，给我整的有点尴尬。再给蓝环章鱼来个螃蟹啊！刚才螳螂虾打瓶子没打碎，这个属实是掉链子了。但是蓝环章鱼绝对给力，拥有剧毒的它可以让猎物在短时间之内魂飞魄散，七窍流血，含笑九泉。半小时后，这个螃蟹腿还动吧？不代表它活着，这就是一种死亡之后的神经性抽搐。对，没错。<笑>